ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஹேமஸ் மேத்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்ஸுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்க ரெஃப்ரெஷர் கோர்ஸ் மாடியூலில் சாப்டர் நம்பர் லெவனில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட் ஆக்டிவிட்டி குரூப் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் எவாலுவேஷன் சம்ஸ் பார்க்கலாம் முதல்ல ஸ்டூடெண்ட் ஆக்டிவிட்டியில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் கே அந்த ஃபாலோயிங் சைட்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள்ஸ் ஃபார்ம் ஏ ட்ரையாங்கிள் முதல்ல சைட்ஸ் பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் டூ கொஸ்டினில் சைட்ஸ் கொடுத்துட்டு அது ட்ரையாங்கிளை ஃபார்ம் பண்ணுமா இல்லையான்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதில் த்ரீ ரூல்ஸ் இருக்குது அந்த ரூல்ஸை இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணும் இல்லைனா ஃபார்ம் பண்ணாது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அது என்ன ரூல் பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் கிரேட்டர் தென் சி பி ப்ளஸ் சி இஸ் கிரேட்டர் தென் ஏ சி ப்ளஸ் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் பி ஏ பி அப்படின்ற ரெண்டு சைடை ஆட் பண்ணால் சியை விட அதிகமாக இருக்கணும் அதே மாதிரி தான் பியும் சியும் ஆட் பண்ணால் ஏவை விட அதிகமாக இருக்கணும் சியும் ஏவும் ஆட் பண்ணால் பியை விட அதிகமாக இருக்கணும் இந்த மூணு ரூலையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் தான் அது ட்ரையாங்கலை ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினை த்ரீ வேல்யூஸை சைடு ஏ பி சின்னு எழுதிக்கிறேன் இப்போ இந்த ரூலை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதான்றதை நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஏ பி ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறேன் ஏ வேல்யூ டூ பி வேல்யூ ஃபோர் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ் ஸோ டூ ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அது சி வேல்யூ விட கிரேட்டராக இருக்கா பாருங்கள் சி வந்து ஃபைவ் தான் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்ற நம்பர் ஃபைவை விட கிரேட்டர் நம்பர் தானே அப்போது கிரேட்டர் சிம்பிள் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி செகண்ட் ரூல் B ப்ளஸ் சி பியோட வேல்யூ ஃபோர் சியோட வேல்யூ ஃபைவ் ஏ விட அதிகமாக இருக்கா இந்த வேல்யூன்றது பாருங்கள் ஃபோரும் ஃபைவும் ஆட் பண்ணால் நைன் நைன்ன்றது டூவை விட அதிகம்தான் அதனால் நைன் ஏஸ் கிரேட்டர் தென் ஏ ஏவில் வந்து டூ இருக்கிறதால நம்ம டூன்னு எழுதிக்கலாம் இங்கே அடுத்துதான் தேர்ட் ரூல் சி ப்ளஸ் ஏ சி வேல்யூ இஸ் ஃபைவ் ஏ வேல்யூ இஸ் டூ ஃபைவும் டூவும் ஆட் பண்ணால் செவன் செவன் இஸ் கிரேட்டர் தென் பி வேல்யூ பி வேல்யூ ஃபோர் ஃபோரை விட கிரேட்டராக இருக்குது ஓகே செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் டூ சென்டிமீட்டர் த்ரீ சென்டிமீட்டர் அண்ட் செவன் சென்டிமீட்டர் இந்த த்ரீ வேல்யூ நம்ம ஏபிசின்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ ஏவையும் பியும் ஆட் பண்ணால் சியை விட கிரேட்டராக நமக்கு கிடைக்கணும் ஏ வேல்யூ இஸ் டூ பி வேல்யூ இஸ் த்ரீ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது ஃபைவ் இது வந்து கிரேட்டர் தென் செவனாக இருக்கா பாருங்கள் இல்லை செவனை விட லெஸ் தனாக தான் இருக்குது ஃபைவ் என்றது வந்து செவனை விட சின்ன நம்பர் அப்போ அங்கே கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் வராது ஸோ லெஸ் தென் செவன் தான் வந்திருக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரூலே நமக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை மற்றதெல்லாம் அப்போ கண்டுபிடிக்கணும்னு நமக்கு அவசியம் இல்லை ஏதாவது ஒரு ரூல் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலைனாலும் அது வந்து ட்ரையாங்கிளை ஃபார்ம் பண்ணாது இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ட்ரையாங்கிளை ஃபார்ம் பண்ணும் ஏன்னா நமக்கு கொடுத்துருக்க அந்த ரூல் வந்து இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது ஆனால் செகண்ட் கொஸ்டின் ட்ரையாங்கிளை ஃபார்ம் பண்ணாது இப்போ ஆன்சர் எழுதிக்கலாமா த கிவன் சைட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம் அ ட்ரையாங்கிள் ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் த கிவன் சைட்ஸ் ஃபார்ம் அ ட்ரையாங்கிள் செகண்ட் கொஸ்டின் The given sides are not form a triangle. இது second question கண answer. அடுத்துதா third and fourth questionல angle குடுத்திருக்காங்க அந்த angle ஒரு triangle form பண்ணுமா அண்டுது நம்ம கண்டு விடிக்கு போரும். third question 75 degree, 65 degree and 40 degree. ஸோ இதுக்கான ரூல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இனி அ ட்ரையாங்கிள் சம் ஆஃப் த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஒரு ட்ரையாங்கிளில் இருக்க மூணு ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படி கிடச்சிதுன்னா அது ஒரு ட்ரையாங்கிளை ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் கொஸ்டினில் என்னென்ன டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க செவன்டி ஃபைவ் டிகிரி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இந்த மூணு ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி கிடைக்கணும் செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க செவன்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அண்ட் ஃபார்ட்டி இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது ஒன் எயிட்டி தான் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ ஒன் எயிட்டி டிகிரி 
is equal to 180 degree. For first question can answer in the given angles are form a triangle. Moon angle add panni 180 degree the given angles are form a triangle. Add the question 65 degree, 95 degree and 50 degree. In the moon add panikla. add panna 180 degree kadikana. And in the moon value add panna in the question and answer in 210 degree So the given angles are not form a triangle. At the group activity la first question two angles of a triangle having measures 55 degree and 45 degree, then find the measure of the third angle. Or triangle would be Two angles third angle is under the third angle. student activity la paata, adhe some model da. Yenna rule nama use pannu abdina. In a triangle, sum of three angles is equal to 180 degree. In the rule base pannu da, in the sum nama pordu pordu. Three angles nama kena na 55 degree and 45 degree. Rend angle the third angle the number under the third angle x in it the 55 degree, 45 degree, and three America and the angle x. Third angle the x and the third angle the number under the number. Sum of three angles, sum abdinale addition. So could the moon angle in a mat pana 55 plus 45 plus x is equal to 8 180 degree. 55 and 45 add panna 100 plus x is equal to 180 degree. Namak the x oda value matta na. Apo in the plus 100 equal kandapakam pombodu minus 100 a change ago. 180 la 100 subrak panna 80. So x oda value 80 degree. Pa answer every year the law. The third angle of a triangle is 80 degree. Group activity la second question in a triangle ABC. If an outer angle of A is 120 degree and an angle of B is 50 degree, then find the third angle. Well, or triangle number drop in the triangle la outer angle could outer angle 120 degree. The outer angle irkra name on the A. Another triangle ABC name is angle A is 120 degree. That is outer angle. That is inner angle. B is inner angle. B is inner angle. 50 degree. Now, what is the use of the rule? Exterior angle is equal to. Sum of interior opposite angles. If example in the triangle exterior angle one the one twenty degree, that the opposite interior angle angle B C and the rend angle add one twenty degree This is the rule of the meaning. If one twenty degree Exterior angle. Apo exterior angle is 120 degree is equal to sum of interior opposite angle. What is opposite angle? A opposite angle. Angle B, angle C. So angle B plus angle C. 120 degree is equal to angle B is 50 degree polna plus angle C. Now we have to say angle C is value. Then plus is 50. This is minus 50. Minus 50 Maro. 120 la 50 subrak panna 70 degree angle C oda value 70 degree. The third angle of a triangle is 70 degree. This is the question kana answer. Arthuda evaluation sums pakla. Evaluation la first question. Can you draw a triangle with 30 degree, 70 degree, and 80 degree as angles justify? Already, we have a rule. Da, or a triangle, 
மூணு ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி கிடைக்கணும் ஸோ அதுக்கான ரூல் முதல்ல எழுதிடலாம் இனி ட்ரையாங்கிள் சம் ஆஃப் த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி இப்போ கொடுத்துருக்க ஆங்கிள்ஸை ஆட் பண்ணி ஒன் எயிட்டி டிகிரி கிடச்சிதுன்னா அது ஒரு ட்ரையாங்கிளை ஃபார்ம் பண்ணோம் வி கேன் ட்ரா எ ட்ரையாங்கிள் என்னென்ன ஆங்கிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் தேர்ட்டி டிகிரி செவன்டி டிகிரி அண்ட் எயிட்டி டிகிரி சம் ஆஃப் த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் சம் அப்படின்னா அடிஷன் ஸோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட்டி ப்ளஸ் செவன்டி ப்ளஸ் எயிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி நமக்கு கிடைக்கணும் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி கிடைக்கிதா பார்க்கலாமா தேர்ட்டி ப்ளஸ் செவன்ட்டி ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ஸோ ஒன் எயிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி ஸோ நமக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி கிடச்சதால் வி கேன் ட்ரா எ ட்ரையாங்கிள் வித் கிவன் ஆங்கிள்ஸ் எவல்யூஷனில் செகண்ட் கொஸ்டின் இஃப் த சம் ஆஃப் டூ இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் ஏர் ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி தென் வாட் வில் பி த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ஆஃப் த ஆப்போசிட் சைட் ஆல்ரெடி நம்ம இந்த ரூல் பார்த்துருக்கோம் என்ன ரூல் அப்படின்னா எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் இன்டீரியர் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் இப்போ நான் டயக்ராம் உங்களுக்கு ட்ரா பண்ணி சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு ட்ரையாங்கிளுடைய எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற ஆங்கிளை ஆட் பண்ணும்போது கிடைக்கிற வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியில் ஏல இருக்கிற எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் பியும் சியும் ஆட் பண்ணால் கிடைக்கிற ஆங்கிளுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ ஆங்கிள் பி ப்ளஸ் ஆங்கிள் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி அதுதான் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க இன்டீரியர் ஆங்கிளை ஆட் பண்ணால் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இருக்கும்னு அப்போது அதே வேல்யூ தானே இங்கே எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிளில் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஆங்கிள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஆங்கிள் ஏ தான் நம்ம எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் எழுதியிருக்கோம் ஸோ எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி இதுதான் செகண்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் எவால்யூஷனில் தேர்ட் கொஸ்டின் இன்னைய ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஆங்கிள் ஆப்போசிட் ரைட் ஆங்கிள் இஸ் கால்ட் இஸ் டேஷ் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் அந்த ரைட் ஆங்கிளுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட்டில் இருக்க சைடு என்ன சைடு அதோட நேம் என்ன அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்க ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணுறேன் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னாலே நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நைன்டி டிகிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்க அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டில் இருக்க அந்த சைடோட நேம் ஹைபாட்ரினஸ் அப்படின்றது தான் அந்த சைடோட நேம் தமிழில் கர்ணம் சொல்லுவாங்க ரைட் ஆங்கிளுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற அந்த சைடோட நேம் ஹைபாட்னஸ் அடுத்ததாக எவால்யூஷனில் ஃபோர்த் கொஸ்டின் If triangle ABC is similar to triangle DEF, then find first question என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா கரஸ்பாண்டிங் கான்க்ரியன்ஸ் சைட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க முதல்ல கொஸ்டினில் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இஸ் கான்க்ரியன்ட் டு ட்ரையாங்கிள் டிஇஎஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கான்க்ரியன்ட் அப்படின்னும் போது சைட்ஸ் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னு எல்லா விதத்துலேயும் சேமாக இருக்கிற ட்ரையாங்கிள்ஸை தான் வந்து கான்க்ரியன்ட் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி அண்ட் ட்ரையாங்கிள் டிஇஎஃப் இது ரெண்டுமே கான்க்ரியன்ட் ட்ரையாங்கிள் இங்கே உங்களுக்கு சென்ட்ரலில் கொடுத்துருக்க அந்த சிம்பிள் வந்து கான்க்ரியன்ட் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணுது இப்போ இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா கரஸ்பாண்டிங் கான்க்ரியன்ட் சைட்ஸ் முதல்ல கொஸ்டின் எழுதிக்கலாம் கான்க்ரியன்ட் சைட்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க இங்கே பாருங்க சைட் ஏபியும் சைட் டிஇயும் வந்து இங்கே ஈக்குவல் சைட் ஏபி அண்ட் டிஇ அதே மாதிரி சைட் பிசி சைட் இஎஃப் ஈக்குவல் சைட் சிஏ அண்ட் சைட் எஃப்டி வந்து ஈக்குவல் இப்போ அந்த சைட்ஸை தான் வந்து நம்ம இங்கே எழுத போகிறோம் சைட் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு சைட் டிஇ சைட் பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு சைட் இஎஃப் சைடு சிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சைட் எஃப்டி இதுதான் கரஸ்பாண்டிங் கான்க்ரியன்ட் சைட்ஸ் செகண்ட் கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் கரஸ்பாண்டிங் கான்க்ரியன்ட் ஆங்கிள்ஸ் கேட்டிருக்காங்க
இதில் ஆங்கிள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் டி ஆங்கிள் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் இ ஆங்கிள் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் எஃப் ஆங்கிள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் டி ஆங்கிள் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் இ ஆங்கிள் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் எஃப் இதுதான் செகண்ட் ஒன்றுக்கான ஆன்சர் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இஃப் த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் யூர் ட்ரையாங்கிள் ஆர் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் டிகிரி தென் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி இதுக்கு ஒரு ரூல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்னென்னா இன் எ ட்ரையாங்கிள் சம் ஆஃப் த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஒரு ட்ரையாங்கிளுடைய மூணு ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரணுன்றது நமக்கு தெரிஞ்ச ரூல் தான் இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க ஆங்கிள்ஸ் என்னென்ன எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் டிகிரி இந்த மூணுத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி எக்ஸும் த்ரீ எக்ஸும் ஆட் பண்ணால் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபோர் எக்ஸை மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு நம்ம ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெலில் அந்த பக்கம் கொண்டு போகிறோம் ஏன்னா நம்ம எக்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறதால அந்த டேம் மட்டும் இங்கே இருக்குது ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் அந்த பக்கம் போகும்போது மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெலில் சேஞ்ச் ஆகுது ஒன் எயிட்டியில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் சப்ராக் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்னு பாருங்கள் எயிட் செவன் ஒன் சப்ராக் பண்ணால் சிக்ஸ் ஓகே ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி எயிட் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு நமக்கு தேவையானது எக்ஸோட வேல்யூ மட்டும்தான் அப்போது மல்டிப்ளேஷனில் இருக்க இந்த ஃபோர் ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் வரும்போது டிவிஷனில் சேஞ்ச் ஆகும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி எயிட் டிவைடட் பை ஃபோர் சிக்ஸ்டி எயிட்டை ஃபோரால் டிவைட் பண்ணும்போது ஆன்சர் இஸ் செவன்டீன் டிகிரி த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டீன் டிகிரி இதுதான் ஃபிஃப்த் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஹேமாஸ் மேஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்